Um pai e o filho estão tendo uma conversa. O pai vira-se para o filho e diz... Sabe, filho, houve um tempo que eu era, tinha duas vezes a idade da sua mãe. É claro, no ano seguinte eu tinha apenas uma vez e meia a idade dela e ainda assim, isso é bastante legal, né? Se o pai tem 44 anos de idade, quantos anos tem a mãe? Hum, ok. Eu acho que é... vez e meia é basicamente era três dois anos de idade e um ano de idade acho que é isso né tipo houve tempo que tinha duas vezes dois anos um ano e no ano seguinte uma vez e meia né? três dois dois vezes um e meio dá três então a mãe tem um ano a menos então 43 ok Luke, here's my answer. Martinho. Critical então você é bem... Depois que você já viu algum, você já fica meio calejado já. Está certo, a mãe tem 43. Quando o país tinha 2 anos, a mãe tinha 1. Um, e assim, no 3 tinha 2. Aí é a razão, é a única combinação de dados que gera as razões mencionadas. Tá ok. Que alívio, finalmente poderei, poderei parar de pensar nesse enigma idiota. Você tem melhor de É, nem todo mundo gosta dos... Dos enigmas dessa cidade, aparentemente. Bom, faltam mais dois. Vamos achar mais dois enigmazinhos aí. E poder finalmente explorar a torre. Já estamos a uma hora. Aqui dentro. Pior que eu ainda não achei a cabana daquela véia. <risos> eu não sei onde é que tá. Simplesmente não sei. Tem que esperar a ponte baixar. Olha o carro do Leiton. Nem mesmo o Leiton móvel pode atravessar o rio. Mas é claro, é apenas o um carro, por mais que eu adore. <risos> Luke, nossa pequena conversa me fez lembrar de um fantástico enigma sobre carros. Por que não dá mais chance? Vamos ver esse enigma de carros. Ah, <risos> já sei. O Leighton Móvel. O orgulho do professor está preso atrás de tantos outros carros tentando sair do estacionamento lotado. As coisas não estão tensas. Porém, para que cada, cada carro possa se mover, cada carro só pode se mover para frente e para trás de acordo com a direção que está virado. Tá, a gente tem que tirar o carro do professor aqui, né? Meu Deus. Assim. 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 Ixi, pera aí. Para baixo, uhum. pera aí, baixo, dois para trás, para cima, para cima, e vamos lá. Well, here's my guess. Ok, professor, I've solved it. É um bom trabalho ajudando o trânsito, agora tente resolver esse enigma outra vez com o menor número de Ah, não. <risos> tá bom, chega. Bem, isso é bom. Mas fico pensando quando poderei voltar para o fiel carro. Hum, falta mais um, né? Eu ainda não sei onde é que tá aquela cabana da mulher lá. Aquela, aquela que pra onde vai os puzzles que a gente não encontrou, né? Tudo bem. É, vocês dois sem próximo já deu certo, então. Que tal? Querem sentar e jogar um pouco? Enigma de xadrez. Sempre bom. Mas aqui é fácil, gente. No xadrez, a rainha pode se mover por todo o tabuleiro diagonalmente, verticalmente e horizontalmente. Veja se você consegue colocar quatro rainhas de tabuleiro 4x4. Mas há uma condição. Nem você deve dispor as peças de modo que nenhuma rainha bloqueie o movimento da outra. Assim? Acho que é, né? <risos> well, here's my guess. Ok, <risos> pronto. 
Foi o enigma mais rápido que a gente já fez. Muito bem jogado. Esses problemas de rainha de xadrez estão por aí há mais de um século. Esta é a versão relativamente simples desse enigma. Considera uma introdução ao gênero. Ok. Eles vão vir com o mais difícil depois, né? <risos> Poltrona. Ixi, acaba clicando sem querer. Mas acho que o Leighton prefere. Vamos lá. Conseguindo 75. Vamos para a torre. Vemos o que tem lá na torre. Sim. Hum. Bem, parece que você resolveu pelo menos 75 enigmas. Muito bem, entre na torre. Este lugar me dá calafrios. A Nice está tudo escuro, eu nem consigo chegar um. Um? Um que? Um puto aqui. Hã? Ah, oh, céus. <risos> Ai, tá, nós. Legal que o Leiton fez assim. Ah, oh, meu Deus, ele só caiu <risos> de braços cruzados. Até como quando ele tá caindo, ele cai que nem um cavalheiro. Ah, minha cabeça. Uh, você está bem, meu garoto? Sem machucados, eu espero. Ah, não se preocupe, professor, eu estou bem, e você? Ah, daqui a um bom e longo banho mais tarde eu resolva, mas deixa isso de lado. Onde estamos? Essa sala está cheia de máquinas estranhas, eu nunca vi algo como elas antes. O que você acha que elas fazem? Mas que diabo, professor, de lá na parede, professor. Meu céus. Há ah, retratos dos moradores da vila. O que é isso? Há uma chave para, cada, para a maioria dos moradores. Professores, se alguém estiver usando esse lugar para manter um olho no que está acontecendo em Sunnister. Manter um olho. Vai ficar de olho, né? Keep an eye. Ele traduziram literalmente do inglês ali. Hum. Olha, há escadas ali. Vamos sair daqui. Esse lugar me dá arrepios. Ah, sim. Você tem razão. Luke. Vamos embora. Eu queria ver. Mas a gente tem que ir embora. Opa, tem um... Diário aqui. Ah, vamos aqui, escada. Você achou algo interessante? Creio que sim. Parece que alguém estava usando como um diário. Só mais um pouco agora. Em breve, essa vila irá alcançar o propósito para qual foi criada. Eu esperei tanto por esse dia, mas... A medida que se aproxima, me sinto um pouco solitário. Espero que, pelo menos, a jovem senhorita finalmente encontre a felicidade ao fim disso tudo. Este pobre diário parece ter passado por muita coisa. Todas as suas páginas estão terrivelmente desgastadas. Eu acredito que todos os pedaços de papel que achamos na vila vieram daqui. E é isso. Vamos dar o fora daqui. Opa! O que é isso? Você! Hum. Vocês dois outra vez? O que fazem aqui? O que querem? É só um momento, senhor. Do que está falando? Não sabia, você veio até aqui pra roubar meus segredos, não é? Não é? Não se faz desentendido, eu vejo através de você, não pense que eu não estava observando. Eu vi vocês dois masculinos cada canto da vila, obstruindo meu trabalho. Agora chega, se não quiser problemas, devolvo meu número 38. Uh, por favor, acalme, senhor. Dou só por um momento o que tenho a dizer. Nós não tínhamos a intenção de obstruir seu trabalho, estávamos apenas procurando a maçã dourada. Nenhum de nós sabe alguma coisa sobre esse número 38. Ah. Você acabou de dizer maçã dourada? Está realmente aqui para procurar maçã dourada, então? Exatamente. Você sabe de algo que possa nos ajudar? Hum, então é assim, né? O que procura está no último andar da torre? Mas cuidado, porque os enigmas dessa torre são mais complicados do que os outros. Eu sei que o chamam de mestre dos enigmas, mas você tem certeza de que tem o necessário para resolvê-los. Agora, por que você nos, nos diria algo assim? Aposto que você quer nos enganar e levar direto para uma armadilha aí. Ah, o que ele ganha dizendo isso? Fazendo isso? Você não que é meu trabalho guiar aqueles que procuram a massa dourada? Ah, algum criador de casa entrou furtivamente na vida e bagunçou tudo, me deixando confuso. Mas acho que já consegui consertar as coisas agora. Ah, ainda começo o trabalho e tudo mais, se importaria em nos esclarecer uma coisa. Qual é o grande segredo de ser mister? Muito bem. Me chamo Bruno. Trabalho para a família Brightwood. Se até pra cá tem controlado o mister daqui dessa torre. É você quem controla a vida de cada morador, não é? Mas de que diabo vocês estão falando? 
Certamente você deve tê-los visto também. Lembra-se da engrenagem que encontramos na vila e as chaves que acabamos de ver? Os maiores de Sand Mister são robôs, guiados por Bruno. Tem... Como assim todos os moradores são robôs? Em outras palavras, os habitantes de Sand Mister não são humanos, mas máquinas intrincamente construídas. Eles são robôs, meu garoto. Devo dizer que estou surpreso que alguém pudesse construir máquinas tão elaboradas nesta época. Você deve ser um grande engenheiro, senhor. Oh, oh. Você é um cara muito esperto. Nunca pensei que fosse resolver um mistério sozinho. O, o que quer dizer, senhor? Sand Mister não é uma vila real, Luke. Ela foi construída por Bruno, pelo falecido barão. Como estou indo até agora, Bruno? É, você está absolutamente certo. O mestre acreditava que um dia o um herdeiro digno de sua fortuna apareceria. Ele me fez construir a vila e tudo o que há dentro dela para preparar a chegada desse dia. Então ele escondeu seu grande tesouro, a massa dourada, no terraço dessa torre. E ele ordenou que ia proteger-se com a minha vida. Até que chegue alguém que possa resolver o enigma da massa dourada e ele continuar a proteger. Admirável, fico impressionado em ver quão longe foi o Barão Reinhold para proteger seu tesouro. Não é o tesouro qualquer, devo né? avisar. A massa dourada era o tesouro mais precioso do Barão. Mas por que fazer tudo isso apenas para um esconder o um tesouro? Por que construir uma vida inteira para protegê-lo? Ops, parece que alguém deu com a língua nos dentes aqui. Eu já falei mais do que devia. As respostas que está procurando eu espero no topo da torre. Vai então, mostre-me que você é a pessoa capaz de solucionar o enigma da nossa dourada. Ok, então. Resolveu um monte aí, quase. Ou não, só dois. Então é isso. <risos> Quem não esperava por isso? <risos> Professor, olha, a escala está bloqueada. Ah, esse deve ser o Dream Skill do qual Bruno nos alertou. Ele parece ser bem difícil. Bem, mesmo garoto, está pronto para um desafio. Estamos. Estamos prontos. <risos> 70. Ai, cara. Ok. Vamos ver. Esta porta confusa tem um dispositivo que contém uma pequena bola vermelha no canto superior esquerdo. Se você guiar a bola para o bloco inferior direito, talvez a porta abra. Deliza os blocos e tá. 21 movimentos, nem ferrando que eu vou fazer isso. Então vamos lá. Jesus, peraí. Não vai fazer em 21, mas nem sonhando mesmo. Ixi, vai. <risos> Deixa eu tirar essa bola daqui pra pelo menos ela poder andar um pouco, né? A gente vai ficar um tempo aqui, hein? Esse anime não é difícil, mas ele é chato, né? Tem que ficar testando aqui tudo até dar certo esse negócio. Exatamente. 
tá chegando perto, mas não tão perto. Vai chegar a mil aquele contador, <risos> aquele contadorzinho ali. Isso aqui ajuda a gente? Vamos lá. Mas isso aqui não. Só voltou, dei uma volta, né? Não aconteceu nada aqui. Parece que vai dar certo, isso aqui não dá certo, né? Muito bem, você conseguiu colocar assim pôr pra frente? Ah, por quê? Tem que te mover a bolota várias vezes. Não se preocupe, chegaram no final. É, eu não vou fazer isso. <risos> Aqui vamos em frente, Luke. Temos que prosseguir. Tudo bem, mostra como é impossível. Sabe, professor, algo que está na mente há um tempo. Ah, o que é, Luke? Quando a manivela da ponte foi roubada, ficamos presos na vila junto com Dom Paulo. Pode ser que isso mesmo, mas sinto que isso não foi apenas coincidência. Alguém planejou isso, mas quem? <risos> Ora, eu não tenho esse, nenhuma prova direta disso, mas apostaria que foi um feito de bruto. Mas qual motivo ele teria para fazer algo como isso? Como esse? Ah, alguma coisa como essa, né? Algo como isso, né? algo como esse. Sei lá. Ah, Lembra-se do que ele disse? É dever dele mostrar o caminho para aqueles que procuram maçã dourada. Mas, naturalmente, Bruno não tinha ideia dos tipos de pessoas que viriam a ser mistério à procura do... A procura contra a crase do tesouro. É provável que ele tenha nos prendido na vila por ter mais tempo de nos avaliar. 
Ele queria ver se éramos realmente merece merecedores do segredo. Isso foi terrivelmente ousado da parte dele, não acho? Como ele poderia pensar que nós dois éramos pessoas más? Ele nem ao menos nos conhece. <risos> Quem sabe como o Bruno via isso? Estou certo de que ele estava sendo cauteloso. Até porque Dom Paulo conseguiu entrar na vila junto conosco. Bruno provavelmente estava bastante culpado e precisava ver que tipo de pessoas entraram na vila. Não, acabei de lembrar. Gostaria de perguntar sobre aquilo também. Luke, nós realmente deveríamos começar por aqui. Você pode fazer sua próxima pergunta quando sou isso. <risos> ok, o Edson já cortou ele ali. Manivela desaparecida. Resolvido. E... Vambora. Tem mais umas moedas aí que a gente gastou, né? Então vamos, vamos lá pro próximo puzzle. Desde que não seja outro desses negócios aí, tá bom. Ah, tá quase trancado. Não, quem quer que, deve ter, que tem construído essa torre deveria adorar ver pessoas sofrendo. <risos> Ei, meu garoto, você vai ficar aí parado reclamando disso? Não. Não, deixe esse anime pra mim. 60 picaratos. Ok. Pegando um diferentinho. Você precisa resolver este quadrado mágico para prosseguir. O quadrado mágico é um conjunto de números organizados num quadrado de maneira que os três números sejam na vertical, diagonal ou vert horizontal, mesmo valor. Ok, é bom. Isso é o que eu mostrei outra vez, né? Então vamos lá. 2, 8, 5. Acho que a gente pode colocar o 7 aqui. 3, 6 e 4. 15, é, 7, 2, 9, 15. 8, 4, 12, 15. 15, 9. Tá, tá errado, dois. Tem que ser, trocar só aqui. Isso aqui, talvez. 9, 15. 8, 9, 15. 10, 15. 15, 8, 12, 15. 15, 15, 15. Ok. Isso aí sim é aquele quadrado que eu falei pra vocês antes que <risos> tava errado lá naquele outro, né? Professor, eu resolvi! Hum, bem mais fácil. Consegui, a porta está aberta <risos> de novo. Está aberta de novo. Excelente. Então, o que era que você iria perguntar antes? Agora sim posso escutar. <risos> o leite é muito cric Ah, é muito caprichoso. Só depois ali de fazer um anime. Eu queria saber quando Dom Paulo conseguiu entrar na vila. Parece que ele não seguiu. A única entrada para ser mistério é uma pela ponte levadiça. Além do mais, vida que Franco. Franco é o cara da ponte, não lembro. Devia permitir entrar um indivíduo tão suspeito como o Dom Paulo. Ah, sem mais ou menos, eu ainda não consegui elaborar uma teoria de como o Dom Paulo entrou em Sai Mistério. Mas parece que ele, assim, entrou na vila. Que assim que ele entrou na vila, ele tentou se esperar na pousada de Beatriz. Ah, então ele foi o homem que fugiu com a, da conta. <risos> Faz sentido, era Dom Paulo. Então aquele, aquela fuinha se fantasiou do inspetor Chalmer e adentrou a mansão e. Espera aí. Como ele matou o Simon? Chegaremos a isso em algum momento. Devemos continuar subindo. Não se afaste. Muito bem. Então vamos subir. Oh, oh, o cara que perdido. Ah, Konnichiwa, amigos. Estou tão feliz em ver outras pessoas. Pensei que ia vagar para esse lugar para sempre. Ei, ei como você conseguiu chegar aqui? Não é como você tem resolvido aqueles enigmas lá. É gene sapé, não sei o que. O que aconteceu? É em moment. É alemão, acho, né? Estava andando em desgosto a próxima coisa que eu sei, estou, estou aqui. <risos> Agora vi que se não é o clube noturno local que meu guia disse que seria. É curioso. Hein? Então, onde é que você gostaria de ir? Se você descer pelas escadas, poderá retornar à vila. Certifique-se de não cair no grande buraco da entrada. Ah, xixi. <risos> Isso já deve ser o bastante para me fazer chegar lá. Mas eu poderia pedir mais um favor? Toda essa conversa de escadas me fez lembrar de um Nazo. <risos> Nazo. É, japonês, velho. Resolva para mim. Pois. Nazo não é... Não sei se isso é pra mas serve para mistério. Mas enfim. João, Marcos, Estevão e Tom estão ao pé das, de pé das escadas. Você sabe o seguinte sobre eles. João e Tom não estão próximos um do outro. Estevão e Marcos estão separados por um degrau. Separados por um degrau quer dizer que eles não estão do lado do outro? É isso? Eles estão Não, eles estão um do lado do outro, eu acho. E Tom está um degrau acima de Estevão. Então João é A, B, C ou D. É, vamos lá. João e Tom não estão próximos um do outro. Tá. Estevão e Marcos estão separados por um degrau. Vamos chutar aqui Estevão... Caramba. Tem que 
Or call it doodle, okay? Vamos lá. Vamos chutar. Bom, dá pra. Vou colocar entre A e B e C aqui, né? Chutar Estevão aqui. O C. E Marcos pode ser ou esse aqui ou esse aqui, né? Chutando, chutando. Tom está um degrau acima do Estevão. Então seria aqui o Tom. Mas, ele, aí sobre o João no A, né? Mas ele falou lá no primeiro que João e Tom não estão próximos. Então também erramos nessa nossa presunção inicial aqui. Vamos tentar de novo. Certo, então vamos colocar, sei lá, o Estevão aqui. Aí ele fala, o Estevão e Marcos são separados por um degrau. Vou colocar o Marcos aqui. Então está um degrau acima do Estevão. E o João tá, não está. O João então não estão próximos. Então fica assim. Ele é o D. Eu acho. Vamos ver. Look, here's my answer. Beleza. Certinho, certinho. Another puzzle solved. Tá certo, o João é D, Estevão e Marcos são próximos do outro. Então você sabe. E então é assim, mas como você sabe que João não está próximo de Tom, ele deve estar no degrau mais abaixo. Por isso ele é o D. Hum? Ah, tá bom, tá bom. Grazi, agora eu estou pronto para voltar à vila. Então, tô. Tchau. Que cara estranho. <risos> Professor, você acha que esse homem é uma? <risos> Creio que sim, embora pareça meio estranho, não é? Eu nunca vi explorador com um senso de direção tão ruim. Mas estranho é como ele entrou nesse mistério. Eu acho que nem ele sabe como fez isso. Talvez a sua presença ontem fosse a outra razão para o Bruno se sentir -se obrigado a esconder a manivela. Tá certo. E cadê? É aqui? A gente pode subir direto? Vamos subir direto. Ok, ali tem um, tem um enigma na porta. Ali. Parece que nos deparamos com outro enigma das de travas do... Ah, eu gostei de fazer uma pergunta, mas a conversa com o explorador acabou me distraindo. Como é que o Simon... Você sabe? Vou descer até pouco. Antes, precisamos resolver esse enigma aqui. Ele parece ser um belo desafio. Vamos ver o desafio aqui. 60 picaratos. Ah, não, de novo. <risos> Essa donzela foi capturada por um perverso feiticeiro que está tentando escapar e está tentando escapar do castelo dele. Porém, guardas armados estão bloqueando o caminho. Deslize os blocos para o, pelo caminho de modo a mover o bloco vermelho para a saída. A liberdade dela depende de você que consegue fazer isso. Vamos lá. A gente consegue fazer assim. Nossa senhora. Eu, eu me lembro vagamente desse puzzle. Eu lembro que eu sofri pra caramba nesse puzzle. <risos> Não é uma boa lembrança, mas eu me lembro. Tentando fazer essa desgraça aqui. Calma, calma, calma. Hum. Ai. Assim, talvez. Ele vai se bloco horizontal para a esquerda, de algum jeito. Ah, 
Eu adoro esse tipo de problema. Ah, simplesmente amo esses problemas. This music, this music is really calm and soothing. <laughs> But the puzzle, not so much. Okay. Pass these blocks for another side, for some reason. I'm going to vertical here, guys. This is the. Nosso problema. Eu sinto como se a gente não tivesse avançado em nada, mas talvez. Talvez. Tá, passou o obstáculo do bloco vertical ali. Agora. Não, vai dar certo. Aí. Vai embora, minha filha. Sai. <risos> Cara. Ok. Terminamos com isso. Fantástico. Esse é um clássico exemplo de enigma de deslizamento. Fácil, fácil. E aqui vamos usar a foto da perdida. Ah.